Halo apa kabar pemirsa? Tabusan kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga anda yang di rumah atau dimanapun anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai anda. Bersama saya, Mufti Alfarobi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA kali ini. Tekan laju penyebaran COVID-19 varian Omikron, SMCC UNESA kembali gelar vaksinasi dosis 3 kerjasama dengan UPT Puskesmas Lidah Kulon. Mengenal UNESA lebih dekat, pelaksanaan UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE berfokus pada pengenalan fakultas, jurusan, hingga program studi di UNESA. UNESA terima kunjungan studi dari Man 5 Jombang dan SMA Negeri 22 Surabaya secara luring. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Wujud upaya menekan laju penyebaran COVID-19 varian Omikron, Universitas Negeri Surabaya, dan unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Lidah Kulon, sediakan 300 dosis vaksin booster di gedung LP3M UNESA. Tekan laju penyebaran COVID-19 varian Omikron, Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC UNESA gelar program vaksinasi dosis booster untuk ketiga kalinya di gedung Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Universitas Negeri Surabaya. Vaksinasi kali ini bekerja sama dengan UPT Puskesmas Lidah Kulon dengan menyediakan 300 dosis vaksin untuk sivitas akademika dan seluruh lapisan masyarakat setempat. Adapun jenis vaksin booster yang diberikan yaitu AstraZeneca untuk penerima vaksin pertama dan kedua vaksin Sinovac. Memang kerjasama ini kita butuhkan ya karena banyak masyarakat kita ini yang sampai sekarang untuk dosis ketiganya masih belum terpenuhi. Jadi semakin banyak kerjasama, semakin, semakin sering kita lakukan vaksinasi, kita harapkan biar semuanya bisa tercapai. Nantinya, dengan percepatan pemberian vaksin dosis 3 untuk sivitas akademika UNESA dan masyarakat senempat, mampu memberikan rasa aman dan nyaman mengingat maraknya penyebaran COVID-19 varian Omikron. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Irfan Ali melaporkan. UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE kembali digelar. Bila pekan lalu, UVCE menginformasikan seputar pembukaan jalur SNMPTN, pekan ini UVCE atau UNESA Virtual Campus Expo lebih berfokus pada pengenalan tiap fakultas, jurusan, hingga program studi yang ada di Universitas Negeri Surabaya kepada para siswa kelas 12, baik SMA, MA, maupun SMK. Mendekati masa penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya, gelar sosialisasi UNESA Virtual Campus Expo UVCI bagi siswa SMA, MA, maupun SMK selama tiga hari. Acara yang diselenggarakan di gedung perpustakaan UNESA lantai 1 ini secara langsung disiarkan melalui kanal YouTube official UNESA. Kegiatan ini mengundang para dekan, wakil dekan bidang akademik, serta kaprodi dari masing-masing fakultas, program pasca sarjana, dan program vokasi pada 21 hingga 23 Februari 2022. Acara yang bertujuan untuk mengenalkan ragam program studi dari tujuh fakultas, satu program pasca sarjana, dan satu program vokasi yang ada di UNESA ini, selain mendatangkan para dekan dan jajarannya, juga akan mengadakan para mahasiswa untuk berbagi cerita dan pengalamannya selama berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Kalau setelah ini kita akan ajak mahasiswa-mahasiswa untuk berbagi cerita gimana sih kuliah itu dan mata kuliah apa yang dipelajari dan bagaimana tentang pengalaman mereka belajar di kampus. Acara Kampus Expo yang diselenggarakan secara virtual ini kedepannya akan kembali diadakan di bulan Maret dan April yang berfokus pada jalur penerimaan mahasiswa baru UTBK SBMPTN serta di bulan Mei 
akan kembali sosialisasi dan promosi pada jalur SPMB Mandiri Unesa. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Unesa terima kunjungan studi dari Mat 5 Jombang secara luring di lantai 11 Gedung Rektorat Unesa. Acara ini berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Dari kunjungan ini, diharapkan siswa memperoleh informasi tentang Unesa dan meningkatkan motivasi dalam melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dalam rangka studi kampus ke UNESA, Madrasah Aliyah Negeri 5 Jombang membawa sejumlah 164 peserta pada 21 Februari 2022. Angka tersebut terdiri dari seluruh siswa kelas 12 beserta guru pendamping. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, jumlah peserta yang diperbolehkan hadir dalam ruangan hanya 30 peserta, sedangkan sisanya melakukan studi lapangan di sekitar kampus UNESA Lidawetan. Kepala Sekolah Man 5 Jombang, Dr. Andes Ahmad Muzakir, Magister Pendidikan menyampaikan, tujuan dari kunjungan studi ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Ya, pertama memberi motivasi kepada anak-anak e, untuk giat belajar, untuk nanti setelah e, mengakhiri studinya di Man 5, ini bisa termotivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada kunjungan ini, Kepala UPT Humas UNESA Vinda Maya Setianingrum SOSMA dan Ketua Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru Satuan Admisi UNESA Awang Darmawan Esikom MA menyampaikan seputar fasilitas dan upgrade jurusan di UNESA serta mengenai pendaftaran jalur masuk yang ada di UNESA. Selain itu, mengantisipasi lonjakan calon mahasiswa pada penerimaan tahun 2022 ini, UNESA membuka sejumlah 11.100 kuota mahasiswa baru dari semua jalur. Kita tahun ini UNESA menerima 11.100 kuota mahasiswa baru dan ini bisa dikejar nanti di jalur UTBK SBMPTN dan tentu yang paling juga berpeluang di jalur SPMB atau jalur mandiri UNESA. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitra Antawahyu melaporkan. Masih terkait kunjungan studi saudara, UNESA terima kunjungan dari SMA Negeri 22 Surabaya di lantai 8 Gedung Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kunjungan SMA Negeri 22 Surabaya ini bertujuan untuk menggali informasi tentang UNESA dan meningkatkan motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri sudah dimulai. Sekolah menengah atas berlomba mencari informasi kampus terbaik untuk anak didiknya. Seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 22 Surabaya. Pada 23 Februari 2022, melakukan kunjungan ke UNESA. Kunjungan studi ini diwakili oleh tujuh orang dari SMA Negeri 22 Surabaya, mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung seputar jalur penerimaan mahasiswa baru di UNESA. Terbuka tentang wawasan bagaimana kita mendampingi siswa-siswi kita pada saat penerimaan program SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Kegiatan ini juga disambut langsung oleh Ketua Satuan Admisi, Dr. Sukarmin MPD, Staf Satuan Admisi, Dr. Andes Parmin Mkum, dan Ketua UPT Humas, Vinda Maya Setianingrum, Esos MA. Dalam pertemuan ini, informasi yang disampaikan oleh Satuan Admisi dan Humas Universitas Negeri Surabaya seputar kuota, jalur masuk, prodi unggulan, prestasi, dan sarana-prasarana yang ada di kampus UNESA. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Irfan Ali melaporkan. Pemirsa, laporan kunjungan studi SMA Negeri 22 Surabaya tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda, anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv.unesa.ac.id Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alvarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.